அது சி மோகனுடைய எழுபது என்ற நிகழ்வினால் மட்டுமல்ல காலாசுகனுடைய நினைவு நாள் இது ஆப்டாக அவருக்கு வந்து அமைஞ்சிருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயமாக நான் கருதுகிறேன் மாநில திட்ட ஆணையத்தின் துணைத் தலைவர் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகள் சார்ந்த அனைத்து ஆளுமைகளுக்கும் எனது மாலை வணக்கம் தமிழ்நதி பேச வேண்டிய இடத்துல தாமரை பாரதி பேசிகிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு தான் இது முடிவாச்சு ஆக்சுவலாக டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அது ஒரு மாய எழுத்துன்னு சொல்லலாம் பொதுவாக சீமோகன் சார் வந்து எப்படின்னா அவருடைய வசீகரமான புனைவெழுத்துக்கு மிக மாயமான வகையில் ஒரு புதிர்த்தன்மை தான் வாய்ந்த வகையில் தன்னை வந்து முன்னிறுத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு அற்புதமான எழுத்துக்கு சொந்தக்காரர் அவருடைய கட்டுரைகளாகட்டும் அவருடைய சிறுகதையாகட்டும் அல்லது மொழிபெயர்ப்பு நாவல் அல்லது மொழிபெயர்ப்பு சிறுகதை தொகுப்பாகட்டும் அல்லது இந்த கலைஞன் கலைஞரின் உருவச்சித்திரமாகட்டும் எல்லாவற்றிலும் அந்த எழுத்தை தொடர் அந்த வார்த்தையை முதல் வார்த்தையை தொடங்கக்கூடிய ஒரு வாசகன் இறுதி வரைக்கும் தொடர்ந்து வாசித்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஈர்ப்பை செலுத்தி செலுத்தி விடக்கூடிய மாயத்தன்மை வாய்ந்த ஒரு மாய எழுத்துக்காரர் இந்த இவருடைய ரெண்டு மூணு மூணாம் பிரிக்கலாம் பார்க்குற மொழிபெயர்ப்பில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பியானோன்னு ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு இருக்கு அதில் ஒரு பதிமூணு கதைகளில் பத்து கதைகளை வந்து ஒரு சுய தேர்வாக வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாரு நவீன உலக உலக இலக்கிய சிறுகதைகள் சொல்லி இது வந்து ஒரு பதிமூணு ஆண்டுகளுக்கு மேலே இருக்கும் அவருடைய அந்த மொழிபெயர்ப்பானது சிறுகதை உலக சிறுகதை உலகில் புதுமைப்பித்தன் எந்த அளவுக்கு ஒரு பாய்ச்சலை வந்து கொண்டு வந்தாரோ காணாசு அண்டு கு கு அழகிரி சாமி இவங்கெல்லாம் எப்படி ஒரு தாக்கத்தை கொண்டு வந்தாங்களோ அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் பாய்ச்சலை வந்து நிகழ்த்ததற்கு காரணமாக இருந்தது அந்த பியானோவனுடைய பதிமூணு சிறு சிறுகதைகள் அதில் வந்து சுய தேர்வா பத்தும் கதா அமைப்புக்காக ஒரு கதையையும் வந்து பண்ணார் அதில் வந்து நான் வந்து ஒரு சிறுகதை மட்டும் படித்தேன் த பேபி அமெரிக்கன் ரைட்டர் டொனால்டு பார்த்தல்மே அவர் எழுதின ஒரு ஸ்டோரி ஷார்ட் ஸ்டோரி த பேபி அதை வந்து குழந்தை அப்படின்னு அழகாக தமிழில் தலைப்பில் வந்து அழகாக மொழி மொழிபெயர்த்திருப்பார் குழந்தை செய்ய த தொடங்கிய முதல் தவறு புத்தகங்களை புத்தகங்களின் பக்கங்களை கிழிப்பது தான் அப்படின்னு அது ஆரம்பிக்க அந்த கதை த ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக் வாஸ் டன் பை த சைல்ட்ஸ் டு டான் த பேஜஸ் ஆஃப் புக்ஸ் அப்படின்னு வந்து அதை அப்படியே ஃபஸ்ட் அப்படியே ஆரம்பிப்பார் டொனால்டு பார்த்தலுமே என்ன இப்படி டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்லேஷன்னா இட் இஸ் லேட்டின் வேர்ட் டிரான்ஸ்லேஷ் லேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிரான்ஸ் மீன்ஸ் அக்ராஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் மீன்ஸ் பிரிங்கிங் அக்ராஸ் பிரிங்கிங் அக்ராஸ் அப்படின்னா ஒரு மொழியிலிருந்து ஒரு சோர்ஸ் டெக்ஸ்ட்லேருந்து ஒரு டார்கெட் டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட் லாங்குவேஜ்லேருந்து செகண்ட் லாங்குவேஜுக்கு கொண்டு வரது இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த சோர்ஸ் டெக்ஸ்டில் அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு லைனாக அப்படியே லிட்ரரி டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறார் நாட் லிட்ரல் டிரான்ஸ்லேஷன் த மெத்தடாலஜி ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோர்ஸ் டெக்ஸ்டில் என்ன இருக்கோ அதை செகண்ட் லாங்குவேஜுக்கு அப்படியே நம்ம டிரான்ஸ் பண்ணணும் பிரிங்கிங் அக்ராஸ் அது அந்த கல்ச்சருக்கு கொண்டு வரணும் ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் எப்படி இருக்கணும்னா பைலிங்குலாக இருக்கலாம் இல்லை அது ட்ரை லிங்குலாராக இருக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் பை லிங்குலாராக மட்டும் இல்லை பை கல்ச்சுரலாகவும் இருக்கிறார் அது டிரான்ஸ்லேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு அது ஏன்னா அந்த குழந்தை வந்து தவறு செய்ய தொடங்குது அந்த குழந்தைக்கு வந்து பதினைஞ்சு அல்லது பதினாறு மாதம் தான் இருக்கும் ஒரு 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 பக்கத்தை கழிச்சா நாலு மணி நேரம் பிஹைண்ட் க்ளோஸ் க்ளோஸ்டு டோர்ஸில் இருக்கணும் மூடப்பட்ட கதவுகளுக்கு பின்னே அறையில் வந்து தனித்து விடப்பட்டிருக்கும் அந்த குழந்தை அதை அழகாக அது அப்படியே அது எப்படி சொல்கிறது யதார்த்தமாக வழிபெயர்த்திருப்பார் அதை படிக்கும்போது பிஹைண்ட் க்ளோஸ்டு டோர்ஸ் அது அந்த அந்த சித்திரம் நமக்கு அப்படியே கண் முன்னாடி வந்து நிற்கிது ஒரு குழந்தை பதினாறு மாத குழந்தை உட்காந்துட்டு புத்தகங்களை கீழ்ச்சிட்டு இருக்கிற அந்த சித்திரத்தை இங்கிலீஷில் அவர் ரொனால்டு பாத்மே பாத்தல்மே எழுதியிருக்கிறத நமக்கு தமிழில் அது சொல்லும் பொழுது அது அந்த அது மிகப்பெரிய ஒரு தண்டனையாக அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கப்படுறத நம்ம வந்து உணர முடியும் பொதுவாக தண்டனை என்பது என்னென்னா ஒரு துலங்கல் நிகழ்ந்த பிறகு அந்த துலங்களை வந்து குறைக்கிறதுக்கு அந்த ரெஸ்பான்ஸை வந்து குறைக்கிறதுக்கு தரப்படக்கூடிய ஒரு ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து தவறாக புரிஞ்சிட்ருக்கோம் அப்படின்றத அழகாக சொல்லியிருப்பார் ஒரு கட்டத்தில் வந்து அந்த குழந்தைய வந்து புத்தகங்களை கிழிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் எண்பத்தெட்டு நாட்கள் வந்து உள்ளவே இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கும்போது இன்னும் பன்னெண்டு நாட்கள் அது இருக்கணும் அப்படின்னும் போது இருபத்தைந்து பக்கங்கள் அது கிழிச்சு போட்டுட்ருக்கும் அதுக்கு உணவு தருவதுக்காக அவங்க அந்த குழந்தையோடைய அம்மா வந்து 
ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்றதுனால உணவே கொடுக்க கூடாதுன்னு வாங்க ஆனா நம்ம அதன் மீது கோபமா இருக்கிறதுனால தான் நம்ம ஒரு விதியை உருவாக்கிட்டு ஒரு கோபமா இருக்கிறதுனால தான் நம்ம குழந்தை வந்து மெலிந்து காணப்படுகிறாள் அப்படின்னு வந்து பேசுவாங்க அப்போ வந்து ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுவோம் இஃப் யூ மேட் ஏ ரூல் யூ ஸ்டிக் யூ ஹேவ் டு ஸ்டிக் இட் அண்ட் யூ யூ கான் பி லிபரலைஸ்ட் அப்படின்னு வரும் ஒரு விதியை நீங்கள் உருவாக்கி கொண்டால் அதற்கு தளர்வோ பாரபட்சமோ நீங்கள் காட்டக்கூடாது அதற்கு அதன் கட்டுப்பாட்டிலே இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத வந்து அழகாக மொழிபெயர்ப்பு செய்யும் அது எனக்கு அப்படியே மனசுலேயே நின்னது இந்த க்ளோஸ்டு பிஹைண்ட் பிஹைண்ட் த க்ளோஸ்டு டோர்ஸு இஃப் யூ மேட் ஏ ரூல் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அந்த இதில் வரும் அப்போ ஒரு கட்டத்தில் வந்து அந்த பெற்றோர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த குழந்தையோட உட்காந்து பேசுவாங்க அப்போ பேசும்போது அந்த அறை எப்படி இருக்குன்றது வந்து சித்தரிப்பார் டொனால்டு பார்த்தலுமே அவர் சித்தரிக்கிறத விட மோகன் சித்தரிக்கிறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த குதிரை நாட்காளி அந்த ஹார்ஸ் சேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஆடக்கூடியது அதில் உட்பொதிந்துள்ள பதுமைகள் நூறு பதுமைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து அந்த பதுமைகள் அழகாக சொல்லியிருப்பார் அங்கே இதில் வந்து ஒரிஜினல் டெக்ஸ்டில் இங்கிலீஷில் வந்து டால்ஸ் அப்படி ஹண்ட்ரட் டால்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு இந்த சேர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம சொல்லும்போது ஃபிக்ஸ்டுன்னா பதிந்துள்ளதோட உட்பொதிந்துள்ள பொது பதுமைகள் அப்படின்னும் போது அந்த கவித்துவமான நடை அந்த ட்ரான்ஸ் லிட்ரேஷன் கூட சொல்லலாம் அது ட்ரான்ஸ்லேஷன்றதோட ட்ரான்ஸ்லிட்ரேஷன் கூட சொல்லலாம் அது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு அந்த பிற மொழி நாவல சாரி பிற மொழி சிறுகதையை நம்ம வாசிக்கிறோன்ற ஒரு எண்ணமே இல்லாத அளவுக்கு நம்மளை வந்து அந்த கல்ச்சுரல் பேஸுக்கு நம்மளை வந்து கொண்டு போகக்கூடிய எழுத்து சீமாம் சாருடைய எழுத்து அதில் கடைசியாக நான் படி படிச்சுட்டு வரும்பொழுது ஒரு த சைல்ட் கம் அவுட் ஆஃப் த ரூம் ஆஸ் அ பேட் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் த ஹெல் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வரி வரும் அதை படிக்கும்போது நான் இந்த நரகத்திலிருந்து வெளிவரும் ஒரு ஒவ்வாளை போல அப்படி தானே அது மொழிபெயர்த்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பார்த்தேன் ஆனால் அவர் என்ன மொழிபெயர்க்கிறாருன்னா இருட்போந்திலிருந்து வெளிவரும் ஒரு ஒவ்வாளை போல அந்த குழந்தை வந்து க்ளோஸ்டு பேந்த டோர்ஸ்க்கு வந்து வராங்க ஹெல்லுன்றது ஏன் இருட்போந்திலிருந்து ஒரு போட்டார்னு எனக்கு தெரியல அது ஹெல்லுன்றது நம்ம ஹெல் அண்ட் ஹெவன் நரகம் தான் நம்ம படிச்சிருப்போம் பட் இருட்போந்துன்றது ஒரு நரகம் தானே அது என்னன்றதே நமக்கு தெரியாது தானே ஸோ இதுதான் அந்த புனைவு அந்த ஃபிக்ஷன் அது அந்த ஃபிக்ஷனில் அந்த ஃபிக்ஷியஸ் வேர்டு இருட்போந்திலிருந்து நம்ம கொடுக்குற நமக்கு பார்த்து லிட்ரல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் கிடையாது லிட்ரலாக வேர்ட் டு வேர்ட் அப்படிலாம் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் நமக்கு கிடையாது வாசகனுக்கு எந்த மாதிரியான மனநிலையை நம்ம கொடுக்கணுன்றது தான் ஒரு சிறந்த புனை கதையாளனுக்கு உரிய ஒரு கடமை அது மொழிபெயர்ப்பாளர்களும் இருக்கு மொழிபெயர்ப்பாளனும் வந்து ஒரு புனை கதையாளனாக இருக்கும் பொழுது இந்த சாத்தியம் வந்து இன்னும் வந்து கை கூடி வரக்கூடியது அந்த வகையில் சிறுகதைன்ற வடிவத்தில் நிறைய பரிசோதனைகள் முயற்சிகள் செய்தப்பட்ட கதைகளை வந்து மொழிபெயர்த்த ஃப்ரான்ஸ் காப்கா இருக்கட்டும் சிந்தியா ஓசைக்கினுடைய இந்த பிளாங்கெட் சால்வை அதெல்லாம் ரொம்ப கொடூரமான கதைகள் அந்த சுய தேர்வுக்கெலாம் நான் உண்மையிலே அவர் அவருடைய வயதுக்கு நான் பாராட்டுன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த பிளாங்கெட்லாம் வந்து ஒரு பதினாறு வயது உள்ள ஒரு குழந்தைய நடந்துகிட்டு போகும்போதே தன்னுடைய புண்ணாகி போன மார்பிள் இருந்து பால் சுரக்கதான் இல்லையான்னு சொல்லிலாம் அதெல்லாம் வந்து எழுதியிருப்பார் பயங்கரமாக இருக்கும் அதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய இப்போ இந்த தலை நமக்கு முன்னாடி பேசினப்போ சொன்னாங்க தலை விரிச்சி போடுற அளவுக்கு தலை விரிச்சி போடுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய சிறுகதை எழுதப்பட்டுக்கொண்டிருக்கிற காலத்தில் சீமோகனுடைய அட்லீஸ்ட் ரகசிய வைக்கே இல்லாதான் புனை கதைகளுடைய அந்த மொழிபெயர்ப்பு கதைகளை வந்து நவீன எழுத்தாளர்கள் படித்தா இப்போ வரக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் படித்தா சிறுகதை அந்த மொழிபெயர்ப்பு இலக்கியத்திலையும் அல்லது புனைகதை இலக்கியத்திலையும் ஒரு மாற்றம் வரும்னு நான் கண்டிப்பாக நம்புகிறேன் அடுத்தது சீமவன் சாருடைய மாஸ்டர் பீஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய நீச்சே சொல்வார் ஃப்ரெட்ரிக் வில்லியம் நீச்சே சொல்வார் மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒட்டுமொத்தமான உண்மை வந்து கலை முன்னாடியே நிற்கும் அவன் சாவுறதுக்கு முன்னாடியே நிற்கும் அப்படின்னு அந்த கலை நம்பிக்கையோடு வாழக்கூடிய மனிதராக திகழக்கூடிய சீமோகனுடைய மாஸ்டர் பீஸ் எதுன்னு சொன்னால் நான் லூ ஜியாமின் அப்படின்ற தன்னுடைய இயற்பெயரை கொண்ட ஜாங் ரோங் என்று புனைபெயராக மாற்றிக்கொண்டு லாங் டூடர் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சீன நாவல் எழுதுனாங்க அதை தான் ஒல்ஃப் டோட்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஹார்வர்ட் கோல்ட் பிளாட் வந்து இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாரு அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் பெங்கன் கிளாசிக்கில் இருந்து வருது அங்கேருந்து தமிழுக்கு கொண்டு வர்றாரு வெற்றிமாறன் மூலமாக அவர் வருது கொண்டு வந்திருக்காரு ஓனாய் உள்ள சின்னம் மேக்ஸிமம் அதை எல்லோரும் படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வேடிய
பட் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரைலிங்குவலான ஒரு விஷயத்திலேருந்து கொண்டு வரணும் இவர் எப்படி அந்த ஓனாய்கள் இருக்கக்கூடிய புல்வெளி பிரதேசத்தில் போய் வாழ்ந்தார் ஜென்சன் அப்படின்ற ஒரு கதாநாயகனுடைய செமி ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல் நாவல் அப்படின்னு அதை சொல்லலாம் செமி ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல் நாவல் அந்த நாவல் வந்து ஒரு ஆந்த்ரோபாலஜிக்கல் நாவல் ஒரு மானுடவியல் பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு நாவல் அண்ட் எத்னோ எத்னோகிராஃபிக்கல் நாவல் இன வரவியலை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு நாவல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் அசாசினேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாவல் ஒரு ஒட்டுமொத்த குளத்தையே அழித்து வைக்கக்கூடிய ஒற்றை கலாச்சாரத்தன்மை கொண்ட அந்த நாவல் புவியியல் சார்ந்து எழுதப்பட்ட ஒரு நாவல் அது மங்களாயிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி முட்டாள்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சமூகத்தையே ஆயிரம் ஆண்டு கால அறிவு சேகரிப்பை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு நாவல் அந்த நாவல இன்னொரு படி மேல போய் சொன்னா எக்காலஜிக்கல் பேலன்ஸ் உயிரின சமநிலை உயிரின பல்வகைத்தன்மை இருந்தாதான் இங்க எல்லாரும் இங்க வாழ முடியும் சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு நாவல் அது இத்தனை துறைகளிலும் ஒரு தேர்ச்சி பெற்றவரால் மட்டுமே தான் அப்பேற்பட்ட ஒரு நாவலை மொழிபெயர்க்க முடியும் இந்த தமிழில் அதற்கு நான் உண்மையிலே இதை பாராட்ட நான் சொல்கிறேன் இத்தனை துறைகளும் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கேன் எப்படி அவர் ஓவியம் சார்ந்து நுண்கலைகள் சார்ந்து இவ்வளோ விஷயங்களை வந்து அவர் கேப்சர் பண்ணி இந்த ஐம்பது ஆண்டு கால இலக்கிய வாழ்வில் இருக்காரோ இத்தனை துறைகளிலும் அவர் வந்து பரிச்சயம் மட்டும் இல்லாமல் அதில் வந்து வெல்வர்ஸ்டான விஷயங்களை வந்து விவாதிக்கக்கூடியவராக இருந்தால் மட்டும்தான் அதை பண்ண முடியும் அந்த கதை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆக்சுவலாக இந்த கதை உருவானது வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒன்னில் அந்த ஆர்மியில் இருக்கக்கூடிய ஜாங் ரோங் அது லியூ ஜியோமின் என்ற இயற்பெயரில் அவர் வந்து புத்தகங்களை வந்து தடை செய்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு புத்தகங்களோட சேர்ந்து ஓனாயில் இருக்கக்கூடிய புல்வெளிக்கு போயிடுறார் நைன்டீன் செவன்டி ஒன்னில் வந்து அந்த கதை வந்து உருவாகுது நைன்டீன் செவன்டி ஒன்னில் உருவாகுது ஆனால் நைன்டீன் நைன்டி செவன் நைன்டி எயிட்டில் தான் ஃபைனல் டிராஃப்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டிராஃப்ட் வருது டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் நம்ம ஃபைனல் டிராஃப்ட் வந்துடுது அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ காலம் கடந்து வந்த அந்த ஒரு நாவலை அவ்வளோ காலமும் வந்து ட்ராவல் பண்ண ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர்னால் மட்டும்தான் இவ்வளோ சிறப்பாக வந்து அதை மொழிபெயர்த்துக்க முடியும் அதில் வரக்கூடிய சம்பவங்கள் அதில் வரக்கூடிய விலங்கினங்கள் பறவைகள் உயிரினங்கள் இது எல்லாமே அங்கே இருக்கக்கூடிய நிலப்பரப்புக்கு தகுந்த மாதிரி வாழக்கூடிய காட்சி சித்தரிப்புகள்லாம் ரொம்ப அருமையாக வந்து பண்ணியிருப்பார் ஒரு இடத்துல வந்து மான் மோனாய்கள் கூட்டம் வந்து வட்டமாக சூழ்ந்துகிட்டு இருக்கும் பில்ஜி என்ற ஒரு முதியவர் அவர் தான் வந்து அந்த மங்கோல் மங்கோலிய இனத்தினுடைய ஒரு ஞான தந்தைன்னு கூட சொல்லலாம் அவருடைய சொல்ல வந்து கேட்காமலே அவன் ஜென் ஜென் வந்து முன்னாடி போயிடுவான் அந்த காட்சி சித்தரிப்புலாம் நம்ம வந்து மூல மொழியில் படித்தா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் எனக்கு அப்படி தான் இருந்தது ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் ஒரு நாவலாக அதை வந்து அது மொழிபெயர்த்திருப்பார் இந்த ஒற்றை கலாச்சார தன்மை மாறி இது வந்து ஓனாய்களை அழிப்பு அழிப்பதன் மூலம் அந்த புல்வெளிகளை வந்து அழிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸ்ட் சைனாவில் இருக்கக்கூடிய தேவைகளுக்காக மங்கோலா உள் மங்கோலியான்னு சொல்லக்கூடிய இன்னர் மங்கோலியா அந்த இடத்துக்கு வந்து நான்கு இராணுவ வீரர்களை வந்து அனுப்புகிறாங்க இந்த கதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் படிக்கலாம் நான் கதையை சொல்ல விரும்பல ஹவு ஹீ டிரான்ஸ்லேட்டட் த சோர்ஸ் டெக்ஸ்ட் இன் டு டார்கெட் டெக்ஸ்ட் என்றது தான் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஓனாய் குல சின்னம் என்பது ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவரோட வீட்லேயும் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு நாவல் இதில் வந்து எல்லா விஷயங்களும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் பிற மொழி அதாவது ஆங்கில பரிச்சயம் இல்லாதவங்களுக்கு வந்து இந்த நாவல் வந்து எல்லா வகையிலையுமே பேசக்கூடிய ஒரு நாவல் அண்டு இன்னொரு டிரான்ஸ்லேஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நவீன ஓவியம் குறித்த சில புரிதல்கள் ஆளுமைகள் பற்றிய பார்வைகள் ஒரு புத்தகம் சார் இருக்காரு அதில் இருக்கக்கூடிய வந்து நீங்கள் இம்ப்ரஷனிசம் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் போஸ்ட் மார்னிசம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹீ ஹேஸ் டு மூவ் ஃபார் இங்கிலீஷ் டெக்ஸ்ட்லேருந்து அவர் வந்து அந்த தமிழில் அழகாக கொடுத்துருக்க முடியும் அந்த நவீன ஓவியம் குறித்த புரிதல் அந்த புத்தகம் வந்து பார்க்கும்போது உள்ள இருக்கக்கூடிய பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஓவியங்கள் நமக்கு எப்படி ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் தன்மையை கொடுக்குதோ அதே மாதிரி தான் அவருடைய கட்டுரைகளும் தரும் கண்டிப்பாக அந்த கட்டுரை வந்து தன்னுடைய சுயாதீன சிந்தனை மூலமாக வந்தாலும் கண்டிப்பாக அவர் வந்து டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு போயிருப்பார் ஸோ அந்த இந்த மூணு விதமான டிரான்ஸ்லேஷனில் மாஸ்டர் அப்படின்னு நான் மோகன் தாஸ் மோகன் சாரை சொல்லணும் அவருக்கும் எனக்கும் பழக்கம் இல்லை ஒரு ரெண்டு முறை பா ஒரு முறை ரெண்டு முறை ஃபோன் பேசியிருப்பேன் ஒரு முறை வீட்டுக்கு போய் என்னோடய புத்தகத்தை கொடுத்துட்டு வந்தேன் அவர் படைப்பாளனா எனக்கு அவர் தெரியாது அவரோட படைப்புகள் மூலமாக நான் ரொம்ப நெருக்கமாக அவரை நான் உணர்கிறேன் அவர் எப்படி இருக்கணும்னு நான் ஒரு சின்னதாக சொல்லியிருந்தேன் விந்தை கலைஞரின் உருவச்சித்திரத்தில் ஹோட்டல் கனிமரா த
அந்த மாதிரி எப்பவுமே ராஜா மாதிரி இருக்கணும் இளைஞன் மாதிரி இருக்கணும்னு நான் வாழ்த்துறேன் அண்டு அதே மாதிரி அவருடைய கவிதையில் ஒரு கடைசி நான்கு வரிகளில் ரொம்ப பாதித்த வரிகள் அது இல்லாமல் இருக்கணும்னு நான் கடவுள் கடவுளில் இயற்கையை வேண்டிக்கிறேன் தூக்கம் வரா முன்னிரவுகளில் வாசல் திறந்து வெளியே பார்த்து நின்றிருக்கும் போது பூக்கள் உதிரும் ஓசை கேட்கிறது அப்படின்னு இருக்கிறேன் அது எவ்வளோ ஒரு ஒரு தனிமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் அது முதுமையில் தனிமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதருக்கு அந்த வரிகள் எவ்வளோ வழியை கொடுக்கும் ஆனால் நான் என்ன கேட்குறேன்னா அந்த இன்சோமியா இல்லாமல் தூக்கம் வரக்கூடிய முன்னிரவுகளை நீங்கள் இனி தொடர்ந்து பெற பெறுவீர்கள் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்